السلام عليكم وعليكم السلام سر آپ کس جی آر کون ہے سر میں ہوں مریم مریم اچھا آپ نے جو میرے لیکچر سنے ہوں گے دیکھے ہوں گے پی پی ٹی میں میں نے نہیں بیجی تھی باقی چیزیں تو دیکھیں یس سر یس سر سمجھا رہی تھے آپ لوگوں کو یس سر لیکچر سمجھا رہے تھے بس سب کو یہی تھا کہ پاور پوائنٹ کی پریزنٹیشن مل جائے نا تاکہ ایزی لی پرنٹ آؤٹ میں کرنا اچھا جی اچھا چلے وہ بھی میں بھیجوا دوں بھی دوں گا اپلوڈ کر دوں گا اوکے سر ٹھیک ہے سر اس میں یہ ہے کہ کیونکہ آپ لوگ کی ریکویسٹ نہیں آئی تھی پی کیو جو میں پورٹ کی ریکویسٹ پڑھا رہا ہوں کی ریکویسٹ آگے تو ان کی تو میں نے اپلوڈ کر دی ساری آپ لوگوں کی ریکویسٹ ہی مجھے ملی تھی اگر مل جائے تو آپ کی اپلوڈ بھی کر دیتا اس کے اندر اچھا سر سی آر نے آپ کو میل کی تھی شاید نا وہ میل میں نے نہیں دیکھی میں نے وہ اس نے شاید بتایا نہیں تو کون سے پراپ کی ہے تو شاید اسی لیے میں نے سمجھا ہوگا کون سے پراپ کی اوکے سر آپ کو بس اپلوڈ کر دیجئے گا پاور پوائنٹ پریزنٹیشن اور پیشن میں اوکے سٹارٹ کریں یس سر اوکے ہم لوگ جی جی سر جو اسٹوڈنٹس ویٹ کر رہے ہیں ان کو انٹر کر لیں ساتھ میں نے سب کو کر دیا اوکے سر ٹھیک ہے بس وہ پھر ساتھ ساتھ آئیں گے ٹھیک ہے ہاں میں نے تو آل آل لوگ کو ایڈمٹ کر دیا ہے اچھا جی ہم نے جو اوکے آپ ہم لوگ سٹارٹ کر رہے ہیں جو ہمارا پہلا لیکچر ہے جس میں میں نے انٹرو دیا تھا اچھا جی ہم نے سٹارٹ کیا تھا میں نے اس میں انٹروڈکشن دیا تھا سی این ایس فارمولوجی ٹھیک ہے جی ہاں جی میں نے اسٹارٹ کیا تھا اس سے آپ کو انٹرو کیا تھا سی این ایس فارم اکالوجی کا آپ کون بتانا پسند کرے گا کہ جی جو سی این ایس کا بیسک یونٹ کیا ہے نیورانس یس نیورانس ہیں اور نیورانس کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں سر ٹو پارٹس سر تین پارٹس ہوتے ہیں سر سیل باڈی ڈینڈرائٹشن ایکزام اچھا اس کے نیورانس کا جو سٹرکچر ہے دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ اور جتنی بھی ڈرگز ایکٹ کرتی ہیں وہ نیورانس جو سینٹرل نروس سسٹم کے اوپر ایکٹ کرتی ہیں وہ نیورانس کے اوپر ایکٹ کر رہی ہوتی ہیں یا سائنیپس کے اندر سے کہ پری سائنیپٹک ہو جائے یا پوس سائنیپٹک نیوران ہو جائے دونوں کے اوپر کہیں پہ بھی جو ہم پہ ریسیپٹر ہیں وہاں پہ ایکٹ کرتی ہیں ایکسون کے اوپر بھی ایکٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے اور میجر سائٹ جو ہے اس کی وہ آئن چینلز ہیں رائٹ تو لیٹس سٹارٹ وتھ ایٹ اچھا جی جو بکس میں نے آپ کو ریکمینڈ کی تھی وہ تین بکس تھیں وہ میجرلی دو بکس ہی میں نے یوز کرتا ہوں زیادہ ایک ہے بیسک اینڈ کلینیکل فارماکولوجی بائی کیٹسن ٹھیک ہے اچھا اس کا شارٹ ورژن بھی اویلیبل ہے وہ آپ لے سکتے ہیں دوسری یا اگر کہیں گے تو میں اس کے اوپر رکھ دوں گا بک سافٹ کاپی اس کی ٹھیک ہے شارٹ والی اور دوسرا ہے فارماکولوجی بائی لپن کارٹ ٹھیک ہے جی 
इसको नाम दूसरा है लिपन कार्ड इलस्ट्रेटेड रिव्यू ऑफ फार्माकोलॉजी मेजर ये दो बुक्स हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ राइट और इसी में से है ये जो क्वेश्चन है सी एन एस इंट्रोडक्शन टू सी एन एस फार्माकोलॉजी ये कैटिजन से है तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट जो सी एन एस फार्माकोलॉजी है कि इसके अंदर क्यों पढ़ना जरूरी है तो इसके पढ़ने के लिए बेसिक हमें आगे हमने आइंस को पढ़ना के जो है इसके माउस जो परफॉर्म है अच्छा जी तो इसके ऊपर जो है हम लोग ये देखेंगे कि अच्छा जी इसको हम लोग तो पहले इस स्लाइड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है कि भाई टाइम पे जाइन किया करो आप लोग राइट अच्छा ड्रग्स एक्टिंग इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम अमंग द फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड बाय प्रिमिटिव मैनिफेल जी अच्छे रैग जो है आप उन्हें ऐड कर लें प्लीज तो आप टाइम पे क्यों नहीं आते कब के करें आपने उन्हें अलाउ नहीं किया वो कुछ नेट का भी इशू हो रहा है इस वजह से ठीक है मैंने कर दिया सबको एडमिट कर रहा हूँ थैंक यू सर अच्छा जी तो जो प्रिमेटिव जो ह्यूमन बीइंग थे इंसान थे उन्होंने जो सबसे पहले जो ड्रग्स जो उन्होंने यूज की थी फार्माकोलॉजिकल जेंट या ड्रग्स यूज करने की शुरू की थी सी एन एस की थी अच्छा दीज जेंट्स और आर इन वैल्यूएबल थेरापेटिकली फॉर एग्जाम्पल विदाउट जनरल वैल्यूएबल है बहुत ड्रग और इसमें से जो मोस्ट कॉमन ड्रग जो यूज हो रही है वो आज भी यूज हो रही है जैसे जनरल स्ट्रेटिक है क्योंकि जिसके वजह से इसके बगैर मॉडर्न जो सर्जरी है वो इम्पॉसिबल है तो ड्रग्स जो सी एन एस के ऊपर इफेक्ट करती हैं वो कौन कौन सी हैं जो कि जनरल जो आपको नॉलेज हो जाए कि सिलेक्टिव ली पेन रिड्यूस फीवर ठीक है तो पेन रिड्यूस करने के लिए या फीवर रिड्यूस करने के लिए हमने इनिशियली ड्रग यूज होती रही है स्ट्रेस डिसऑर्डर मूवमेंट्स लाइक पार्किसन इंड्यूस स्लीप और रोजन सोने वाली या जगा के रखने वाली ड्रग्स जो ड्रग्स एक्टाइट को रिड्यूस करती हैं आजकल जो कॉस्मेटिकली यूज हो रही है टू रिड्यूस वेट एंड या फिर टेंडेंसी टू वॉमिट करने के लिए ड्रग या वोमिन नोजियन वोमिट उनको जो है ख़त्म करने के लिए ड्रग यूज होती है एंजाइटी डिप्रेशन मनी और शिजोफ्रेनियो के ट्रीटमेंट के लिए ड्रग्स हैं ये सारी सी एन एस की ड्रग्स हैं ठीक है और ये सारी ड्रग्स जो हैं सी एन एस को अफेक्ट करती हैं तो इसको आगे हम देखते हैं अच्छा जो कुछ तो ड्रग जो ड्रग्स हैं वो थेरेपी के यूज होती है लेकिन देर आर मैनी ड्रग्स जो कि हम लोग यूज करते हैं और विदाउट प्रस्क्रिप्शन यूज करते हैं और अपने आप को अपनी वेल बींग को बढ़ाने के लिए अपने कॉन्फिडेंस देने के लिए यूज कर देते हैं और अगर इनका एक्सेसिव यूज करते हैं तो हाँ ये हमारी लाइफ को एडवर्सली इफेक्ट कर देती है लाइक हेरोन होगी लाइक मार्किन होगी लाइक मेरिजवाना होगी ठीक है और अगर हम लोग इसको अनकंट्रोल और कंपल्सिव यूज करें तो ये फिजिकल डेथ ड्रग डिपेंडेंस की चलो जा, जा सकते हैं और टॉक्सिक साइड इफेक्ट हो सकते हैं इंक्लूडिंग लिथर ओवर डेथ भी हो सकती है लाइक मार्किन से आपने देखा हो गया कल नशही जो है उनकी डेथ इसी की वजह से होती है तो इसलिए सी एन एस फार्माकोलॉजी पढ़ने से पहले आई एम गोइंग टूवर्ड्स द इंट्रोडक्शन तो उसके अंदर सी एन एस के अंदर जो ड्रग्स ज़्यादा एक्ट करती हैं वो आयन चैनल्स के ऊपर एक्ट करती हैं ठीक है और आयन चैनल्स के बारे में आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा कि वो जिसके थ्रू डिफरेंट आयन जो हैं जिसमें सोडियम है पोटासियम है क्लोराइड है कैल्शियम है वो दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग स्पेशली इन माइंड ब्रेन के अंदर या सीन एस के अंदर जो है काफ़ी सारे आयन चैनल हैं जिनकी वजह से ड्रग जो है अफेक्ट करती हैं उन आयन्स को कंट्रोल करती हैं उनकी जो है उनके अंदर जो आयन्स के अंदर जो आयन चैनल हैं उनके अंदर आयन की मूवमेंट्स को कंट्रोल किया जाता है उसकी वजह से हमारे आगे अफेक्ट आते हैं 
आयन चैनल जो हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये डेंड्राइट्स के भी ऊपर भी होते हैं ये एक्सॉन्स के ऊपर भी होते हैं ठीक है और सेल बॉडी के ऊपर भी होते हैं ठीक है तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टडी द टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स वो क्या होते हैं इसके अंदर दो तरह के आयन चैनल्स होते हैं वोल्टेज गेटेड आयन चैनल ठीक है एंड लाइक एंड गेटेड आयन चैनल्स यानी कि वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स हैं और जो मेजर दो क्लास से हैं ठीक है और वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स कौन से हैं वो चैनल जो एक्शन पोटेंशियल के थ्रू जो है वो रेगुलेट होते हैं ठीक है यानी एक्शन पोटेंशियल के थ्रू रेगुलेट होते हैं वो चैनल जो है वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स कहते हैं जिसके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव और नेगेटिव होती है तो आयन चैनल ओपन होते हैं ये क्लोज होते हैं जिसके अंदर आपने फेमस एग्जांपल जो है वो सोडियम आयन चैनल्स की है ठीक है ठीक है और सोडियम आयन चैनल मसलन एग्जॉन के ऊपर सोडियम आयन चैनल्स हैं दे आर इन्वॉल्व इन प्रोपोगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल यानी एक्शन पोटेंशियल जो है सेल बॉडी से एग्जॉन की तरफ जो जाता है वो होता है तो वो किसके थ्रू होता है वो सोडियम चैनल्स की वजह से उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग की वजह से जो है जो है इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा होता है इस तरह प्री सैनेप्टिक कैल्शियम चैनल्स हैं आल्सो दे प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल क्योंकि ये चैनल अगर प्री सैनेप्टिक कैल्शियम चैनल नहीं ओपन होंगे तो न्यूरोट्रांसमीटर जो है न्यूरॉन्स से रिलीज होकर सैनेप्सिस में नहीं जाता यानी सैनेप्टिक वेजिकल से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होकर सैनेप्सिस के अंदर उस वक्त जाता है जब ये कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है प्री सैनेप्टिक न्यूरॉन्स के अंदर ठीक है तो ये जो आयन चैनल्स है दे प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल और इनके ऊपर मोस्टली ड्रग्स जो है एक्ट कर रही होती है इनके रिसेप्टर्स होते हैं या किसी और मैकेनिज्म से जैसे आगे बात होगी उसके अंदर ये एक्ट करती हैं ड्रग्स तो आगे जो है ये है वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स की एग्जांपल आगे बात करते हैं हम लोग लाइक एंड गेटेड आयन चैनल्स लाइक एंड क्या है न्यूरो हैं या कोई केमिकल सब्सटेंस हैं उनके रिसेप्टर्स है चैनल के गेट्स के ऊपर और वहाँ पर जाके लगते हैं तो आयन चैनल ओपन होते हैं या क्लोज होते हैं ठीक है अच्छा ये आयन चैनल्स भी आगे दो तरह के ये लाइक एंड गेटेड आयन चैनल्स हैं दो तरह के हैं ठीक है एक है डायरेक्टली लिंक टू द आयन चैनल्स यानी रिसेप्टर्स डायरेक्टली ये इस तरह पढ़ना है सच रिसेप्टर्स मे बी डायरेक्टली लिंक टू द आयन चैनल्स यानी रिसेप्टर जो हैं आयन चैनल्स के ऊपर मौजूद हैं उन रिसेप्टर्स के ऊपर न्यूरो ट्रांसमीटर आके लगता है तो आयन चैनल ओपन हो जाता है या क्लोज हो जाता है फिर दूसरे हैं इनडायरेक्टली बाई चेंजिंग आयन चैनल फंक्शन वाया सेकंड मैसेंजर सिस्टम दूसरे जो हैं वो सेकंड मैसेंजर के थ्रू जो है वो आयन चैनल को ओपन करते हैं क्लोज करते हैं ये रिसेप्टर है रिसेप्टर एक जगह अपनी जगह पड़ा हुआ है आगे सेकंड जो है एक और जाइम सिस्टम है उसके थ्रू सेकंड मैसेंजर प्रोड्यूस होता है और वो सेकंड मैसेंजर जाके आगे आयन चैनल को ओपन करता है या क्लोज करता है इसके अंदर फर्दर दो टाइप्स आ जाती हैं वो कौन सी मेम्ब्रेन डिलिमिटेड मेटाबोट्रॉपिक आयन चैनल्स जी प्रोटीन कपल्ड आयन चैनल्स भी कहते हैं इनको ठीक है ये जी प्रोटीन कपल्ड आयन चैनल्स क्या है कि रिसेप्टर है रिसेप्टर के साथ जी प्रोटीन और जी प्रोटीन जाके आयन चैनल्स के साथ अटैच हैं वो जब प्रोडक्ट कोई जो है वो जो लेगेड है वो अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है जी प्रोटीन एक्टिवेट होते हैं वो आगे आयन चैनल्स को ओपन करते हैं क्लोज करते हैं ठीक हो गया फिर एक और है दूसरा है कि आयन चैनल जो है डिफ्यूजेबल सेकेंड मैसेजर प्रोड्यूस होता है जैसे मेटाबोट्रॉपिक आयन चैनल्स खुलते हैं या बंद होते हैं इसके अंदर क्या है कि जी प्रोटीन ही इन्वॉल्व हैं तो आयन चैनल के ऊपर जाके रिसेप्टर के ऊपर लाइगेंट लगता है वो क्या करता है जी वो आगे जो है वो जी प्रोटीन को या जो भी है प्रोटीन उसको एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से इंजाइम सिस्टम एक्टिवेट होता है उन साइम सिस्टम जो है या जो कंपाउंड है सेकंड मैसेंजर का रोल प्ले करता है जिसमें साइक्लिक एम पी है साइक्लिक जी एम पी है आई पी थ्री यानी इंस्टॉल ट्राईफास्फेट है या डैग डाई साइल ग्लिस्ट्रोल ये एक्ट करते हैं सेकंड मैसेंजर और ये आगे जाके जो है आयन चैनल को ओपन करते हैं क्लोज करते हैं ठीक हो गया जी अब यही सूरत यार ये इस जो फिगर है इसके अंदर दिखाई है ये वोल्टेज रिलेटेड आयन चैनल है ये देखिए प्लस माइनस का नुकसान है वोल्टेज के अंदर एक्शन पोटेंशियल के अंदर चेंज आती है ये चैनल ओपन होता है या क्लोज होता है फिर दूसरा जो आइनोट्रॉपिक आयन चैनल है उसके अंदर डायरेक्ट रिसेप्टर उसके साथ लाइक एंड बॉइंट करता है आयन चैनल ओपन हो जाता है या क्लोज हो जाता है उसके बाद तीसरा जी प्रोटीन कपल्ड मेटाबोट्रॉपिक आयन चैनल जो इंटरेक्टली होते हैं ये जी प्रोटीन है 
ये वाला ये रिसेप्टर है उसके साथ ये इतने इतने दूर नहीं होते ये सिर्फ समझाने के लिए आपको दिए ये डायग्राम ये साथ साथ होते हैं ये रिसेप्टर के साथ लाइकेट बाइंड करता है जी प्रोटीन एक्टिवेट होता है वो इसके अंदर चेंजेस लेके आता है और आन चैनल ओपन हो जाता है क्लोज हो जाता है फिर सेकेंड मसेंजर आ जाता है ये एक एंजाइम आ जाता है जो आगे फर्दर सेकेंड किसी कंपाउंड में उसने टी से साइकिल के एम पी है जी टी पी से साइकिल जी एम पी बन जाती है या इनोस्टार ट्राई फास्टवेड बनती है डैग बन जाता है फास्टवल आई पे सी से और आगे चैनल ओपन हो जाता है या क्लोज हो जाता है तो ये डिफरेंट टाइप्स के आयन चैनल हैं ये डेफिनेटली आपको ये जो है जिसने पढ़ाया होगा जनरल फार्मोकॉलोजी उसके अंदर इस तरह ये आयन चैनल पढ़ाए होंगे आप तो आगे बात करते हैं कि यही चीज आगे फर्दर डिस्कस की है कि वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स जो हैं तो फर्दर एक्सप्लेन किया है मसल ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है ये मेरा कर्सर देख रहे हैं ना आप हेलो हाँ ये कर्सर देख रहे हैं अच्छा ये एक्सटर्नल ये न्यूरॉन्स की बाहर वाला हिस्सा है ये आयन चैनल है ये उसका आयन चैनल के गेट हैं ये न्यूरल न्यूरोनल मेम्ब्रेन है इसके अंदर बताया कि वोल्टेज गेटेड या वोल्टेज रेगुलेटेड आयन चैनल क्या कौन कौन से मसलन सोडियम चैनल इन एक्सटर्नल मेम्ब्रेन और कैल्शियम चैनल इनक्रीज सैनप्टिक मेम्ब्रेन ठीक है और इसको कौन सी ड्रग्स ब्लॉक कर रही है दो तरह के ड्रग्स है कैनस्थेटिक भी ब्लॉक करते हैं और एंटी कन्वर्सन ड्रग्स भी ब्लॉक कर जब ब्लॉक कर देते हैं तो मसर रिलैक्सेशन हो जाती है हमारी बॉडी की जो कम्युनिकेशन है सी ब्रेन से वो ब्लॉक हो जाती है हमारी सेंसेशन खत्म हो जाती है जैसे कैनस्थेटिक्स के साथ होता है फिर हमने बात की कि लाइक एंड गेटेड आइन एंड चैनल्स जो कि डायरेक्ट रिसेप्टर्स के साथ वही चीज़ जो पिछले डायग्राम में फर्दर एक्सप्लेन की है कि मसलन ये न्यूरो ट्रांसमीटर एन टी है वो रिसेप्टर है उसके साथ अटैच होता है रिसेप्टर क्या करता है आगे आयन चैनल को जो है इसके अंदर मालिकुलर चेंजेस ला के आयन चैनल को ओपन कर देता है या क्लोज कर देते हैं इसके अंदर कौन कौन से न्यूरो ट्रांसमीटर डायरेक्ट रिसेप्टर सेक्ट करते हैं लेकिन जैसे कि गैबा है क्लोटामेट है क्लाइसिन है स्टेलकोलिन है निकोटेनिक रिसेप्टर्स के ऊपर एन के मतलब है स्टेलकोलिन ऑन निकोटेनिक रिसेप्टर जो है वो एक्ट करती है तो चैनल्स को ओपन कर देती है ओपन कर देती है ठीक है और ये वाले चैनल कुछ ड्रग्स के हैं टारगेट्स फॉर एग्जांपल एनेस्थेटिक्स हैं एंटी कन्वर्सेंट हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं सेडेटिव हेपनाटिक्स हैं वो डायरेक्टली रिसेप्टर्स के साथ जो आइन चैनल रिसेप्टर जो आइन चैनल के साथ डायरेक्टली अटैच उसके ऊपर एक्ट करके उसके अंदर चेंजेस लेके आते हैं ठीक हो गया जी अब आ जाते हैं मेटाबोट्रॉपिक रिसेप्टर दो तरह के पढ़ाए हैं मैंने एक जी प्रोटीन कपल्ड है जे प्रोटीन कपल्ड सेकंड मैसेजर है यही वो न्यूरो ट्रांसमीटर ये देख लें यही वो एनवायरनमेंट है सारी ये एक्सटर्नल है ये इंटरनल एनवायरनमेंट है सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये न्यूरोनल मेम्ब्रेन ये सेल मेम्ब्रेन न्यूरॉन की है ये एक सेल है सॉरी ये एक चैनल है इसके ऊपर रिसेप्टर है ये जी प्रोटीन तो उसके अंदर होता क्या है कि जी प्रोटीन के साथ रिसेप्टर एक्ट होता है ये इसको इस तरफ ले जाए तो वो जी प्रोटीन एक्टिवेट होते हैं वो अगर रिसेप्टर के जो गेट्स हैं सॉरी उसके चैनल के गेट्स को ओपन कर देते हैं क्लोज कर देते हैं ठीक है और सेकंड मैसेजर में जी प्रोटीन जो है एंजाइम को एक्टिवेट करता है जिसका सेकंड मैसेजर बनता है और वो इसको एक्टिवेट या क्लोज करता है तो नीरो ट्रांसमिट रेगुलेट आयन चैनल जी प्रोटीन कपर्ड कौन कौन से हैं उसके अंदर जो नीरो ट्रांसमिटर है वो स्टेलकोलिन डोपामिन आरपीनफिन फाइव हाइड्रोक्सीटिप्टामिन या सिरोटोनिन और सम पेप्टाइड्स लाइक नार्कोटिक पेप्टाइड्स जो बॉडी के अंदर हमारे मौजूद हैं डॉर्फिन हैं जो कि जी प्रोटीन के थ्रू एक्ट करती हैं ये जो चैनल्स हैं ये कौन से कौन सी ड्रग्स के टारगेट्स हैं इसके अंदर एनर्जेसिक्स हैं यानी नार्कोटिक एनर्जेसिक्स पर्टिकुलरली एंटी डिप्रेसन ड्रग्स हैं एंटी साइकोटिक्स हैं एंटीटिक ड्रग्स हैं वो जी प्रोटीन कपर्ड सेप्टर के थ्रू एक्ट करती हैं सो so, अच्छा जी अच्छा अब आ जाते हैं हम लोग इसको फर्दर मैं आगे लेके जा रहा हूँ ठीक है टाइम मेरे पास है इसलिए मैं इसको आगे लेके जाता हूँ मालिकुलर टारगेट साइड्स फॉर सी एन एस ड्रग्स यानी कि मालिकुलर जो मालिकुल लेवल पे जो सी एन एस के ऊपर ड्रग एक्ट कर रही होंगे टारगेट्स कौन कौन से अब हमने मैंने चैनल पढ़ा दिए आपको सारे अब हम लोग देखते हैं आयन चैनल्स के ऊपर जो जो मैंने छोटे छोटे ड्रग्स का नाम दिया है वो कैसे एक्ट करते हैं मसल आइन चैनल्स ऑन एक्सॉन्स जो हैं जो कि डायरेक्टर जो हैं वहाँ पे कौन सी ड्रग्स होती हैं कहते हैं स्मॉल नंबर ऑफ सी एन एस ड्रग्स एक्सर्ट देर इफेक्ट थ्रू द 
डायरेक्ट इंट्रेक्शन विद मालिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ आयन चैनल्स ऑन एक्सॉन्स ये कुछ ड्रग्स हैं कुछ ड्रग्स के ऊपर चंद एक ड्रग्स हैं जो डायरेक्ट जो आयन चैनल्स एक्सॉन्स के ऊपर हैं उनके ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं उनके ऊपर एक्ट करती हैं उनको ऊपर कर देती हैं क्लोज कर देती हैं मसलन सर्टन एंटी कन्वर्सन ड्रग्स जो एंटी कन्वर्सन ड्रग्स वो जो ड्रग्स जो आप एपिलेप्सी में हम लोग यूज करते हैं या कन्वर्जन में यूज करते हैं उसके अंदर कार्बन मेजिपिन एंड फेनेटाइन ये दोनों ड्रग्स सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करती हैं जब सोडियम चैनल ब्लॉक हो जाएंगे तो न्यूरॉन्स के अंदर आए जो एक्शन ऑफ टेंशनल कंडक्शन वो ब्लॉक हो जाएगी फिर लोकल एनेस्थेटिक जो हैं आप लोगों ने लड़कियों ने अक्सर कान छुदवाते हैं या नाक छुदवाते हैं या आप दांत में बुलाने जाते हैं तो ये लोकल एनेस्थेटिक लगाते हैं लेकिन आजकल मेजर सर्जरी भी लोकल एनेस्थेटिक के थ्रू हो रही है तो ये हम लोग डिटेल के साथ पढ़े हैं वो भी और सब जनरल एनेस्थेटिक जो है वो भी जो आयन सोडियम आयन चैनल हैं या एक्सॉन्स के ऊपर जो आयन चैनल हैं उनको ब्लॉक करते हैं अच्छा जी अब अदर साइनेप्सिस के ऊपर कौन सी ड्रग्स एक्ट करती है कहते हैं अफेक्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द थेरापोटिकली इंपॉर्टेंट सी एस ड्रग्स आर एक्सर्ट मेनली एट साइनेप्सिस पॉसिबल मैकेनिज्म के मोस्ट बहुत ज्यादा ड्रग जो हैं वो उस जो थेरापोटिकली यूज करते हैं वो साइनेप्सिस के अंदर एक्ट करती हैं और उनका पॉसिबल मैकेनिज्म क्या हो सकता है कि साइनेप्सिस होती है एक न्यूरॉन प्री साइनेप्टिक होती है एक पोस्ट साइनेप्टिक होती है पता है ना इस चीज का क्लास Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Pre पहले जो न्यूरॉन है पोस्ट साइनेप्टिक अगली न्यूरॉन जो है के बाद न्यूरॉन है ठीक है तो कुछ ड्रग्स हैं जो प्री सैनेप्टिकली एक्ट करती हैं और प्री सैनेप्टिकली एक्ट करके क्या कर देती है न्यूरो ट्रांसमिशन सेंसेस को रोक सकती हैं या उसको इनहेंस कर सकती हैं स्टोरेज की उसको ब्लॉक कर सकती हैं या स्टोरेज को इंक्रीज कर सकती हैं न्यूरो ट्रांसमिटर का रिलीज वेजिकल सेनेप्सिस के अंदर उसको ब्लॉक कर सकती हैं उसको रिलीज इंक्रीज कर सकती हैं न्यूरॉन की री अपटेक जो है तो न्यूरॉन से जो सॉरी न्यूरो ट्रांसमीटर की री अपटेक न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होता है अपना काम करके वापस न्यूरॉन जो है उसको डिस्ट्रॉय नहीं होने देती वहाँ पे मैकेनिज्म है क्योंकि वो डेफिशंसी होती है इसकी कम न्यूरो ट्रांसमीटर होता है तो वापस री अपटेक कर लिया जाता है आपको सेव करके दोबारा इसको यूज किया जा सके उसको ब्लॉक कर देती या मेटाबोलिज्म और न्यूरो ट्रांसमीटर केमिकल्स जो न्यूरो ट्रांसमीटर केमिकल्स उनको मेटाबलाइज कर सकती है सैनेप्सिस में भी और न्यूरॉन के अंदर भी तो ये प्री सैनेप्टिकली जो ड्रग एक्ट कर रही है सैनेप्सिस के अंदर है फिर उसके बाद है पोस्ट सैनेप्टिक जो प्री पोस्ट सैनेप्टिक रिसेप्टर्स हैं उसके ऊपर ड्रग्स एक्ट करती हैं कहते हैं अदर ड्रग एक्टिवेट और ब्लॉक ऑफ प्री पोस्ट सैनेप्टिक रिसेप्टर यानी प्री सैनेप्टिक रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक कर सकती हैं ड्रग और पोस्ट सैनेप्टिक जहाँ से न्यूरो ट्रांसमिटर लीज होकर आगे जाके काम कर रहा है तो उसको भी ब्लॉक कर सकती हैं ये आपने काफ़ी सारी पड़ी होंगी ड्रग्स जो ए एन एस पड़ा होगा सेकेंड क्रॉफ में तो उसके अंदर काफी चीजें ये आपने इस तरह की ड्रग्स पड़ी ठीक है तो वो मैकेनिज्म वही है वहाँ पे आपने आप आप इमेजिन करें कि वो ड्रग्स कौन कौन सी और कैसे प्री सैनेप्टिक कौन सी करती हैं पोस्ट सैनेप्टिक कौन सी करती हैं उसका जब मेटाबॉलिज्म कौन सी ब्लॉक करती है लाइक एस्टाइल कोलिन एस्टेज है जो एनजाइम्स जो होता है उसको जो को मेटाबलाइज कर रहा होता है तो उसको ब्लॉक कर देती है और अक्षर शो करती है ठीक है तो ये सारी चीजें वही है एक और आग, इसमें क्यों नहीं बनेंगे अच्छा जी अब आग यही चीज जो है इसको डायग्राम में शो की है कि न्यूरो ट्रांसमीटर जो एक्सॉन्स के ऊपर एक्ट करती है ड्रग्स यहाँ पे रिसेप्टर है और चैन, चैनल्स को ब्लॉक कर देते हैं ओपन कर देते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर सिंथेसिस स्टोरेज और उसके बाद स्टोरेज से बाव हो जाए तो उसका मेटाबलाइज करना फिर स्टोरेज के बाद रिलीज रिलीज होने के बाद जो न्यूरो है आगे जाकर रिसेप्टर पे एक्ट करता है और रिसेप्टर से आगे जो है बायोलॉजिकल चेंजेस अंदर सेल के अंदर मालिकुलर चेंजेस ला के एक्शन शो करते हैं या फिर रिलीज होने के बाद न्यूरो ट्रांसमीटर के साथ तीन चीजें होती हैं उसका जो बायोडिग्रेडेशन होती है या तो रीअपटेक हो जाती है या वो जाइमेटिक डिग्रेडेशन हो जाती है या वो जो उसका न्यूरो ट्रांसमीटर उसका जो मैकेजम उसका जो है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड के अंदर डिफ्यूज होकर अपना काम खत्म कर देता है तो ये तरीकाकार जैसे न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होता है स्टोर होता है मेटाबलाइज होता है और काम करता है और उसका जो है वो उसको कैसे उसका एक्शन टर्मिनेट होता है वो सारा दिया हुआ है और उसके जगह पे यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो बताते हैं कि यहाँ पे ड्रग्स एक्ट करती हैं ठीक हो गया अब आगे चलते हैं आइन चैनल्स और उनका रोल क्या है बार बार ये आइन चैनल्स आ रहे हैं तो उसके अंदर क्या होता है और कैसे होता है कि करंट जो है आइन चैनल्स के अंदर वो कैसे मूव करती है ठीक है 
तो रोल ऑफ द आयन करंट कैरिड बाय द चैनल्स यानी कि आयन चैनल जो करंट कैरी करते हैं इनके ओपन होने क्लोज होने की वजह से जो करंट है जैसे एक्शन पोटेंशियल मूव होता है इंपल्स जनरेट होकर मूव होती है तो कैसे होती है तो कहते हैं देर इज इंक्रीज ऑफ सोडियम और इंक्रीज ऑफ कैल्शियम इन फ्लक्स और डिक्रीज ऑफ पोटासियम इन फ्लक्स क्या आप कौन सब टेंशन प्रोड्यूस कर देती है एक्साइटेशन प्रोड्यूस करती है उसे कहते हैं पोटेंशियल क्यों क्योंकि न्यूरोनल मेम्ब्रेन डिपोलराइज हो जाती है एक्शन पोटेंशियल मूव हो जाता है आगे की तरफ और डिपोलराइजेशन की वजह से इन दो आयंस की मूवमेंट तीन आयंस की मूवमेंट की वजह से एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल ई पी एस पी का मतलब है एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है कैसे होता है सोडियम का इन्फ्लक्स हो कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो या पोटासियम का इफ्लक्स हो पोटासियम बाहर जाए या कैल्शियम अंदर आए सोडियम अंदर आए तो एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है यानी न्यूरॉन्स के अंदर पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर लगे होगा क्या अगर कैल्शियम सोडियम की इन्फ्लक्स होने शुरू हो जाए कैल्शियम की इन्फ्लक्स हो या पोटासियम की इफ्लक्स शुरू हो जाए तो एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा न्यूरॉन डिफ्लोराइज हो जाएगी ऑन दी अदर हैंड अगर क्लोराइड का इन्फ्लक्स हो या जो कैल्शियम का जो है डिक्रीज हो जाए इन्फ्लक्स ठीक है और पोटासियम इफ्लक्स हो ठीक है पोटासियम का इफ्लक्स जो है डिक्रीज हो जाए इधर पोटासियम का इन्फ्लक्स इफ्लक्स डिक्रीज किया है इधर पोटासियम का इफ्लक्स इंक्रीज हो जाए तो इनिप्शन वाया मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइजेशन हो जाती है जिसके कहते हैं हम लोग इनिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल प्रोड्यूस हो गया यानी कि न्यूरॉन की वर्किंग आपने डिक्रीज कर दी उसकी एक्साइटेशन डिक्रीज कर दी ठीक है तो ये दो चीजें हैं जो दो आइंस की मूवमेंट है ये बताई है कि दो आइन की मूवमेंट जो है वो कैसे इनिबिटरी ये कितने एक दो तीन चार ये चार आइंस हैं जो कि इनकी मूवमेंट जो है वो हमारे जो एक्शन पोटेंशियल है वो एक्साइटेटरी हो या इनिबिटरी उसके अंदर रोल प्ले कर ठीक है जी आयन करंट कैरिड बाय पोटेंशियल यानी कि आयन करंट जो है पोटेंशियल कैसे कैरी कर करते हैं वो ईपीएसपी क्या है आईपीएसपी है वो बता रहा हूँ कि एक्साइटेटरी पोस्टिक पोटेंशियल जो है ए डिपोलराइजिंग पोटेंशियल चेंज आर चूशली रिलेटेड बाई द ओपनिंग ऑफ सोडियम और कैल्शियम चैनल इन साइनप से सिमिलर डिपोलराइजिंग पोटेंशियल रिजल्ट फ्राम द क्लोजिंग ऑफ पोटासियम चैनल यही पीछे बात की है इसको फर्दर एक्सप्लेन किया है कि सोडियम और पोटासियम कैल्शियम चैनल अगर ओपन हो के इन्फ्लक्स शुरू हो जाता है तो एक्साइटेटिव डिपोलराइजिंग हो जाए डिपोलराइजेशन हो जाएगी प्रोड्यूस होगा लेकिन सम जो साइनप्स है उसके अंदर अगर पोटासियम चैनल क्लोज हो जाता है तो फिर भी हमारा जो है वो एक्साइटेटिव पोस्टिक पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा ठीक है क्यों क्योंकि आपका जो है वो डिपोलराइजिंग जो है वो हो, हो रही है और स्लोली हो रही है ठीक है अब दूसरी तरफ इनिफ्टी पोस्ट एनेप्टिक पोटेंशियल वो कैसे होता है कि हाइपर पोलराइजेशन पोटेंशियल चेंज कैसे आर यूशली रिलेटेड बाय द ओपनिंग ऑफ पोटासियम और कैल्शियम चैनल्स ठीक है ये दोनों के ओपन होने से यानी पोटासियम अगर बाहर जाना शुरू हो जाता है तो फिर भी आपका जो सॉरी बाहर आने जाना शुरू हो जाता है फिर ये चैनल ओपन हो फ्लोराइड चैनल इन होना शुरू हो जाता है तो आपका क्या हो जाता है हाइपोपोलराइजेशन हो जाती है जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं होता और इनिप्टी पोस्ट एनेप्टिक पोटेंशियल होता है अच्छा जी अब क्या कहता है एक्टिवेशन ऑफ पोस्ट एनेप्टिक मेटाबोट्राफिक रिसेप्टर इंक्रीज द इफ्लक्स ऑफ पोटासियम कहता है अगर पोस्ट एनेप्टिक मेटाबोट्राफिक रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट कर दिए जाए तो क्या हो जाएगा इफ्लक्स ऑफ पोटासियम इंक्रीज हो जाएगा और इफ्लक्स पोटासियम का इंक्रीज तो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इनिबिटरी पोस्ट सैनेप्टिक पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा फिर फ्री सैनेप्टिक इनिबिशन कैन अकर वायर डिक्रीज इन कैल्शियम इनफ्लक्स एक्साइटेड बाय एक्टिवेशन मेटाबोट्रॉपिक रिसेप्टर दूसरा तरीका पोस्ट सैनेप्टिक इनिबिटरी पोस्ट सैनेप्टिक पोटेंशियल प्रोड्यूस करने का क्या है कि आप आप जो है वो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं डिक्रीज कर देते हैं कैल्शियम चैनल के थ्रू मेटाबोट्रॉपिक रिसेप्टर एक्टिवेशन तो उसे इनिबिटरी पोस्ट एनेप्टिक पोटेंशियल प्रोड्यूस हो सकता है सो so, मेरा जो है हमारा टाइम तकरीबन खत्म होने वाला है
तो लेट स्टार्ट आगे जहां तक जा सकते हैं हम लोग आगे न्यूरो ट्रांसमीटर हम पढ़ेंगे मुख्तलिफ जो न्यूरो ट्रांसमीटर कौन कौन से हैं सबसे पहले स्टेलकोलिन तो एस्टेलकोलिन है मोनोमाइंस हैं लाइक डोपामिन नारोपिनेफ्रीन सेरोटोनिन ये सारे एक एक स्टेप से सिंथेसाइज हो पड़े बायोकेमिस्ट्री में एक एक स्टेप से आगे सिंथेसाइज होते हैं फिर माइनो एसिड न्यूरो ट्रांसमीटर है हमारे पास इसमें एक्साइटेटरी है माइनो एसिड न्यूरो ट्रांसमीटर इसमें ग्लूटामिनेट अस्पॉटेट हैं और दे आर इन्वॉल्व विद लर्निंग एंड मेमोरी इनहिफ्ट्रीन न्यूरो ट्रांसमीटर है जिसके अंदर गैबा है और ग्लाइसिन है ये ये टिपिकल एक्ट करते हैं पेप्टाइड्स हैं हमारे अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर के द्वारा एक्ट करती हैं उसके अंदर ओपियाइड पेप्टाइड्स हैं जिसके अंदर डार्फिन एनकेफलिन होती हैं फिर सब्सटेंस पी है जो नोसीसेप्शन और हंगर और मेटाबोलिज्म के अंदर है फिर हमारे अंदर नेचुरली एंडो कैनाबेनाइड्स हैं यानी कि जो भंग वाले हैं ना एंडो कैनाबेनाइड वो नेचुरल एंडो कैनाबेनाइड्स हैं हमारे अंदर ये जो हैं लिपिड्स हैं तो लिपियाइड न्यूरो ट्रांसमीटर हैं ठीक है और द ड्रग एनडामाइड जो है सी बी वन जो रिसेप्टर आई लाइक एंड है मेमोरी कोगनेशन पेन परसेप्शन को चेंज करती है ये वो वाली ड्रग है तो ये न्यूरो ट्रांसमीटर इनको अब थोड़ा थोड़ा आगे पढ़ेंगे हम लोग अच्छा जी ड्रग्स एंड मेलिकुलर टारगेट्स इन सी एन एस अब ये उसको सारे ये रिसेप्टर आ गया आए चैनल आ गया ये जी प्रोटीन आ गया ये न्यूरो ट्रांसमीटर ट्रांसपोर्टर्स आ गए यानी री अपटेक मैकेजम वाले ये इन्जाइम मेम्ब्रेन बाउंड साइट्रोसोलिक जो मेटाबोलाइज करते हैं तो उसके अंदर ये ड्रग्स आ गए जी मालिकुलर टारगेट्स हैं मतलब ये ड्रग जो आइन चैनल के ऊपर रिसेप्टर्स हो सकते हैं वो कौन से निकोटिनिक हैं कैपा रिसेप्टर है ग्लूटाम रिसेप्टर सिरोटोनिन रिसेप्टर फाइव एस टी ट्रैक्ट आइन चैनल के ऊपर है ड्रग्स कौन से इनको प्रैक्ट करती हैं निकोटीन है बेंजोडाइज बीन्स हैं बारबिच्यूरेट हैं एथेनॉल है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है एनस्थेटिक ये सारी डायरेक्टली आयन चैनल के ऊपर एक्ट करती है जो ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर इनके आयन चैनल्स के ऊपर इनके रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करके अपना काम शो करती हैं फिर जो जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर्स के ऊपर जो ड्रग्स जो रिसेप्टर्स हैं वो कौन से वर्डिनर्जिक हैं डोपामिनर्जिक हैं सिलोटोनर्जिक हैं ठीक है ऑफियर्ड रिसेप्टर है मस्क्रेनिक रिसेप्टर है सारे रिसेप्टर जी प्रोटीन कपर्ड हैं और उस पर जो ड्रग क्लासेज एक्ट करती हैं वनस्टेटिक्स हैं एनर्जेसिक हैं ओपियाइड्स हैं मस्टिनाजेंस हैं एंटी पार्किसन ड्रग्स हैं एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं जो हमारे पास मेटाबोट्राफिक जी प्रोटीन कपर्ड रिसेप्टर के साथ एक्ट करती हैं फिर जो ड्रग्स न्यूरो ट्रांसमीटर की री अपटेक को ब्लॉक कर देती हैं ठीक है ये न्यूरो ट्रांसमीटर जो है री अपटेक कर ब्लॉक कर हैं ट्रांसपोर्टर निकावटी फॉर ट्रांसपोर्टर सिरोटोनिन नारोपेनिन डोपामिन एंड गैबा ये बड़े शॉर्ट कम क्वांटिटी में होते हैं इसलिए इनको मेटाबोलाइज नहीं किया जाता बल्कि अब्जॉर्ब हो जाते हैं री अपटेक होते हैं उसे कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर री अपटेक न्यूरो ट्रांसमीटर री अपटेक ट्रांसपोर्टर या न्यूरो ट्रांसपोर्टर भी कहते हैं उसके ऊपर ड्रग्स जो है ट्राइसाइकिल एंटी डिप्रेसेंट एक्ट करती हैं एक्सरसराइज करती हैं और सम सी एन एस टू मिनट्स कोकेन वगैरह भी इन्हीं को प्रैक्ट करती हैं फिर उसके अलावा एंजाइम में ब्रेन बाउंड साइकोसोलिक जो एंजाइम हैं उनके ऊपर जो ड्रग्स एक्ट करती हैं जिसके अंदर आके सेकेंडरी मस्किंजर प्रोड्यूस होता है उसके अंदर टायरोसिन हाइड्रोक्सीडेज हैं मोनोमाइन ऑक्सीडेज हैं कैटाकोलमाइन और फाइल ट्रांसफरेज हैं माइनो एसिड रिकार्बोक्सीडेज हैं हाइपिक्री मेटाबोलिज्म है ये वो एंजाइम हैं जो मेटाबोलाइज करते हैं और डिफरेंट न्यूरो ट्रांसमीटर को करते हैं तो ये उसके ऊपर जो ड्रग्स एक्ट करती हैं वो है एंटी पार्किस एंटी डिप्रेसेंट्स ठीक है और लिथियम एक्ट करती है एल्जाइमर्स की ड्रग्स इस एल्जाइम सिस्टम के ऊपर एक्ट करती है और इनको एल्जाइम्स को जो है वो एक्टिवेट करती है या इनिबर्ट करती है अब हम पार्ट थ्री लेक्चर्स का शुरू कर रहे हैं आई थिंक नेक्स्ट टाइम शुरू कर लें यस ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट हमारा जो सी एन एस इंट्रोडक्शन है उसका पहला पार्ट मैंने कम्प्लीट कर लिया कि उसके अंदर हमने दो लेक्चर्स को कवर किया लेक्चर वन एंड लेक्चर टू ठीक है उसके अंदर हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो आइन चैनल्स को पढ़ाया और आइन क्रंट्स को पढ़ाया इलेक्शन पोटेंशियल को पढ़ाया उसकी जो एक्साइटेटरी एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है इनमेट्री कैसे जनरेट होता है और कौन कौन सी ड्रग्स कौन कौन से रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करती हैं और रिसेप्टर्स की टाइप्स क्या हैं ठीक है सो थैंक यू वेरी मच इन नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग सी एन लेक्चर थ्री से स्टार्ट करेंगे मेरी तरफ से अल्लाह कोई क्वेश्चन तो नहीं है आप लोगों का
कोई क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम कोई जो क्वेश्चन होगा इसको नोट करके रखिएगा उसको आंसर करेंगे ठीक है